थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टू ज्वाइन इन दिस वेबिनार ऑन डेटा साइंस फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल जस्ट कुछ हाउस कीपिंग हाउस कीपिंग रिक्वेस्ट हैं वो ये है कि हम जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर लेंगे और रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें या उनको आप चैट बॉक्स पे लिखना शुरू कर दें हम उन सारे क्वेश्चंस को क्यों कर लेंगे एक तरफ और एट द एंड ऑफ द सेशन फिर हम उन क्वेश्चंस को आपसे एक एक करके पूछ लेंगे और सेकेंड रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियोज और जो माइक हैं वो थ्रू आउट दिनार आप उस, उसको म्यूट रखें एट द एंड ऑफ द सेशन हमने क्यू एन ए सेशन करना है तो उसमें फिर आप अनम्यूट कीजिएगा हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अनम्यूट कीजिएगा और विल गुड टू गो विद दिस वन देन जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन माई सेल्फ मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है I'm an uh, ICMA member, uh, over 17 years experience, founder of Kaizen Analytics LLP, which is organizing uh, this whole um, this whole webinar, and uh, followed by a, a, a complete course. So we work in emerging technologies like uh, BI, R, Python, uh, blockchain, ICT, IoTs. We work on both um, in capacity building programs and in uh, project implementation as well. but the show is about uh, our key experts and uh, we have a, a, a bouquet of experts with us um, kashif nas sahab hai um, ahmed manzoor sahab hai aur shahzad saman sahab hai uh, and let me just give a brief overview of, of all the experts so uh, shahzad saman sahab uh, our experts are primarily financial strategy or risk management expert uh, he is also a risk management expert सीएम अकाउंटेंट हैं वर्क इन क्वाइट नंबर ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इन पेट्रोलियम एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स हैं बहुत इन आर इन पावर बी आई करेंटली वो एक सब्सिडी में वर्क कर रहे हैं क्वेट पेट्रोलियम में अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे वेरियस ट्रेनिंग्स की हुई हैं और वो फाउंडर हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज के Uh, हमारे साथ अहमद मंजूर साहब हैं uh, और अहमद मंजूर साहब इज इज ए ब्लॉक चेन एक्सपर्ट और मैंने अहमद मंजूर साहब की जितनी क्रेडेंशल्स यहाँ लिखी हैं uh, मुझे काफ़ी मुश्किल आई थी कि मैं इसको इस इस छोटी सी स्लाइड में लाइक लेके आ सकूं बेसिकली uh, uh, कुछ चीज़ें मुझे कट शॉट करनी पड़ गई लेकिन uh, ये इनकी जो पूरी एक्सपर्टीज है उसको ये बताती नहीं है ओवर ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्लस एक्सपीरियंस है आई सी टी में फाउंडर है पाकिस्तान ब्लॉक चेन इंस्टीट्यूट के एंड एंड टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एकेडमी के सी टी ओ है ब्लॉक चेन सेंटर के ही वॉज एन एक्स मैनेजर एक्स मेंबर ऑफ ए वेरी हाई पावर्ड बोर्ड इन के पी के प्रोविशियल लेवल बोर्ड फॉर डिजिटल करेंसी फॉर टोकन इकोनॉमी क्रिप्टो इकोनॉमीज सर्टिफाइड ब्लॉक चेन ट्रेनर है बाई ब्लॉक चेन ट्रेडिंग अलायंस लीड ट्रेनर है प्रेजिडेंशियल इनिशियटिव फॉर ए आई इन कंप्यूटिंग प्रोग्राम और जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के हैं एडवाइजरी बोर्ड हैं अरब एम टेक कॉन्फ्रेंस के और इसके अलावा डेफिनेटली और बहुत सी चीजें हैं जो कि वो थोड़ा सा खुद भी अपना एक्सप्लेन करेंगे देन वी हैव लास्ट बट नोट द लीस्ट काशिफ नाज साहब जो कि डोल सोर्ट के साथ हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं ही इज ए पाइथन एंड एसक्यूल एक्सपर्ट प्राइमरली ए फाइनेंशियल प्रोफेशनल बैकग्राउंड ए सी सी क्वालिफाइड है सेवनटीन ईयर एंड एक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम दैट डाटा साइंस के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर वो वर्किंग कर चुके हुए हैं और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है उनका फाइनेंशियल और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में और ई आर पी इम्प्लीमेंटेशन और अपग्रेडेशन में so this was a brief overview of of the experts which we have uh, apart from that uh, uh, i really like to thank uh, special thank for uh, uh, pakistan uh, banking and finance professionals in kuwait the organization jinki wajah se ye hum jinki effort se hum ye webinar ek short time mein bana sake isko la sake aur unki effort thi ki unhone sare members ko engage kiya or we are really thankful for the whole the management of uh, pbfpk in kuwait hamara jo webinar hai uh, agar main usko ek nutshell mein leke chal sakun 
अब अब से कुछ चार पांच मिनट मैं लूंगा अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ 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 दी वेबिनार फिर उसके बाद आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पी बी एफ पी के टू इंट्रोड्यूस दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल और डेफिनेटली वो उसके बारे में जो बताना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम विल बी हैप्पी टू हेयर दैट देन आई विल रिक्वेस्ट दी एक्सपर्ट्स इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर शेजाद मिस्टर काशिफ नाज अहमद अहमद मंजूर और काशिफ नाज सा फिर एस क्यू एल पे करेंगे देन इट्स इट्स अबाउट द क्यू एन ए सो वी विल ओपन फॉर क्यू एन ए और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वट इज डेटा साइंस सो एनी वन कैन कैन गिव मी एनी इंडिकेशन वट इज डेटा साइंस excuse me some of the members are saying they can't hear yes they can't hear so some of the members are saying they can't hear um uh, this is for all or this is for someone some persons no, mom uh, mohammad tahir sahab aap uh, you can hear yeah now i can hear actually now you can hear it is, I, i was connecting by with uh, not with uh, cellular wifi data that's why so now i'm reconnected okay okay, okay. that's good. that's good thank you thank you data so, data science uh, uh, please you please you are asking yes yeah. data science is 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 uh, all about the data of uh, um, the people on which you can uh, uh, have different strategies decided upon so this is what uh, and, and many other things which you can better elaborate on Uh, that's great. You uh, elaborating strategies uh, on data. That's that's a key thing. Definitely. Thank you. Uh, so, uh, normal. The uh, perception is that basically, it's going to take you to learn that you learn certain fancy tools. Ke mein seek le. Uh, starting from definitely, you will be surprised to learn Excel. Se seek le. So, Excel is one of the important things. But you can learn Python, R, SQL, um, or, or और आर और और पाइथन की वेरियस लाइब्रेरीज मेरे एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे तो उस पर काम कर लें तो यू आर काइंड ऑफ डाटा साइंटिस्ट दिस वन बट इट्स इट्स ऑल अबाउट दिस सॉफ्ट एलिमेंट इट इज ऑल अबाउट द स्किल एलिमेंट इट इज नॉट द टूल आप आप छुरी कांटे से आपको काटना अगर नहीं आता तो आप नहीं काट सकते सही तो ये तकरीबन उसी तरह की होती है आपको जस्ट किस तरह से काटना आता है इट्स अप टू यू आपको आपको उस कॉम्बो को लेके चलना होता है सो इट्स मोर अबाउट द डेटा स्टैट्स डेटा रैंगलिंग और उसको प्रोग्रामिंग कोडिंग कैसे कर सकते हैं फिर आपने उसमें आगे मशीन लर्निंग प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स डीप लर्निंग एनालिटिक्स विजुअलाइजेशन कैसे करना है और डेफिनेटली आप ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो आप बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है तो फिर फायदा नहीं तो वो 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 बिजनेस के लिए वो वो जरूरी होना बहुत जरूरी है उस, उसके लिए उसको Uh, उसका फायदा होना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी बहुत जरूरी है तो ये ये इन टूल्स का फायदा उस वक्त होता है जब आप उसको बिजनेस के किसी uh, फायदे में इस्तेमाल कर रहे हो so, मैं इसीलिए इसको बहुत ही शॉर्ट रखा हुआ है इसको इस पर बहुत सी डेफिनेशन अवेलेबल है लेकिन जस्ट इसको बहुत शॉर्ट रखा हुआ था कि इट्स नॉट अबाउट ओनली द टूल्स टूल्स डेफिनेटली उनको सीखना चाहिए बट इट इज सेकेंड दर्स्ट थिंग इज दैट इट इज द स्किल विच इज इम्पॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज द टूल Having said that, uh, data science of various fields me are here, or uh, the, now the question arises: Why data science for finance professionals? Now, is pe jab jab ham is pe dekhte hain, to ham is pe iski iski demand bhi hai aur iski supply ka kya silsila hai? To maine usko sirf thoda sa aaj research jab kiya, pehle bhi kiya hua tha, lekin aaj dobara maine jab fresh kiya, to ek uh, badi ajeeb si cheez dobara se wohi cheez uh, ab zada aani shuru ho gayi hai. के इवन के जो बिजनेस एनालिस्ट हैं सप्लाई चेन फाइनेंस ये भी उनकी इवन जॉब्स में भी आ रहा है और ये डेफिनेटली पाकिस्तान में नहीं है ये अब्रॉड है लेकिन ये ट्रांसलेट होने में कोई देर नहीं लगती और और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन आर इन कोत सो डेफिनेटली मिडल ईस्ट में या कोत में ये ट्रांसलेट होने में कोई देर नहीं लगेगी कि वो एस क्यू एल पाइथन आर अब एसेट अब फिलहाल आजकल उसको एसेट कह रहे हैं लेकिन ये ये एस ये जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट बनने में कोई देर नहीं लगेगी सिमिलर फाइनेंशियल एनालिसिस में भी मैं जब देख रहा था वहां पे तो वहां पर भी ये जो जो टूल्स जिस टूल्स के साथ आप आप टाइम बचा के ज्यादा एक्सटेंस 
को भी सीखा जा रहा है और अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स में भी लाइव ट्रेनिंग्स में भी वर्क कर रहा होता हूँ तो वन ऑफ द पर्सन फाइनेंस मैनेजर फ्रॉम मीना इन एमेजॉन तो दे वर रिक्वायर्ड दे वर रिक्वायर्ड इस ये तो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है उनके पास नेसेसिटी था कि उनको पता होना चाहिए ए पी आई टूल कैसे इस्तेमाल होता है इसी तरह से क्रिप्टोज और ऑल दी एलिमेंट्स विच आर लिंक टू ब्लॉक चेन उसके बारे में भी आजकल काफी चीज चल रही है और उससे बिजनेस भी फायदा उठाना चाह रहे हैं एन एफ टीज हो गए बाकी डीफाइज हो गए तो ये ये इवन अभी जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसमें आनी शुरू हो गई है तो ये एक एक हो गई कि उसकी आइदर सेकेंड क्या उसकी सप्लाई साइड पे किस तरह की वर्किंग हो रही है तो मैंने बहुत ही सिर्फ रिसर्च पहले भी काफी दफा ऑलमोस्ट रिसर्च कर चुका था अभी लेटेस्ट भी मैंने की तो उसमें भी मुझे यही नजर आया कि जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आई है उन्होंने भी अपने जो डाटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट है उसमें उन्होंने इस तरह के लिए उन्होंने अलग टूल रखा हुआ है तो एस के लिए अलग एक सर्टिफिकेशन है जो पाइथन आर पावर बी आई के लिए अलग एक सर्टिफिकेशन है वो बारह महीने की रखी हुई है इसी तरह से इवन के जो ए सी सी है ए सी सी ने भी वर्किंग रखी हुई है कि वो उन्होंने भी जब अपने कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स वो लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसमें वो उन्होंने लाजमी रखा होता है कि एस क्यू एल आर पाइथन ये आपको आना चाहिए और जिससे आप मशीन लर्निंग या ए आई की तरफ जा सकते हैं सी एफ ए इज 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 नॉट लेफ्ट बिहाइंड सी एफ ए ने अपने बल्कि उसने तो अपने जो रेंज है टूल्स की वो थोड़ी ज्यादा कर दी हुई है वो डाटा बेस आर्किटेक्चर की तरफ भी फाइनेंस के बंदों को लाना चाह रहा है कि वो एटलीस्ट उसको भी समझ ले तो उन्होंने स्किल और और जो टेक्निकल स्किल और की स्किल दोनों की बात की जिसको मैंने भी लेके चलाऊ को टूल्स और स्किल्स को थोड़ा अलहदा करें स्किल्स भी होनी चाहिए बात तो उन्होंने प्रॉब्लम सोल्विंग माइंड स्टैंड बिजनेस स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन स्किल्स और क्वान्टिटिव एनालिसिस के बारे में बात की हुई है तो इसीलिए अब आने वाले दौर में हमें फाइनेंस का और बिजनेस का नॉलेज तो होना ही चाहिए लेकिन उसके बाद इन टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीका भी पता होना चाहिए तो ये एक बहुत ही बहुत ही ब्रीफ सा ओवरव्यू था अबाउट बाय डाटा साइंस इन 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 फाइनेंस प्रोफेशनल अब आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बी के तो मुझे मुझे सिर्फ बता दीजिए कि Uh, who will be a rep- ताके वो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है पीबीएफपी के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा बता सके फिर शेजा साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सो मिस्टर मोहम्मद साकिब आफताब जी 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 बिल्कुल प्लीज कैन यू ओपन योर वीडियो एज वेल वीडियो मैं आई मीन ऑड लोकेशन नो प्रॉब्लम नो नो प्रॉब्लम प्लीज प्लीज थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई वेरी वेरी गुड टू नो और रेलिवेंस टू आर प्रोफेशनल फाइनेंस प्रोफेशनल और अगेन आई थिंक गुड टू कनेक्ट जस्ट ब्रीफली सर पी बी एफ पी के पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल ये हमने कंसीव किया था आई स्टिल रिमेंबर द डे ट्वेंटी सेवन जैन टू थाउजेंड फोर्टीन और इसका जो प्लेटफॉर्म बेसिकली इट्स स्टार्टेड एज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और जैसा मैंने कहा कि ये हमने 27 जैन क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ट्रेजरार थे बैंक में एंड वो ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड वी हैड जॉब्स इन कतर एंड जस्ट कनेक्टेड हिम विद द राइट पीपल और देन वी रियलाइज कि हमारे पास वी डोंट हैव अ यू नो प्लेटफॉर्म वे वी कैन सिट टुगेदर कनेक्ट एंड यू नो नेटवर्क तो स्टार्टेड ओवर देर एंड देन देर वॉज अ फॉर्मेशन कमेटी ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ फॉर दो हैव नो आइडिया अबाउट पी बी एफ पी के और वो दोस्त भी जो बाद में पी बी एफ पी के में आए अबिट यू नो कलर ऑन द हिस्ट्री हाउ वी टू केट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट स्टेज तो एक फॉर्मेशन कमेटी बनाई सो वी फॉर्म अ कमेटी दैट वुड लुक एट सेट आउट दी ऑब्जेक्टिव एंड देन टेक इट इनिशियली कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्ट किया एंड एवरीबडी वॉज रियली सपोर्टिव उन्होंने कहा जी बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया करना चाहिए आई थिंक वी आर मिसिंग दिस इन इन कोवेद जस्ट टू गिव यू सम प्रोफाइल ऑफ जिन्होंने स्टार्टिंग हमारे जो फाउंडिंग ई सी थी एग्जीक्यूटिव कमेटी सो अभी उनमें से एक जो है ही इज मूव बैक टू पाकिस्तान इज द सी ऑफ दाउथ ग्रुप दाउथ हरकुलस और हमारे साथ दूसरे जो स्टार्ट में थे ही इज इज एन एडवाइजर इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया विच इज दिस वेल्थ फंड so he's the advisor uh, and he reports to the chief of staff who reports to uh, mohammed bin salman 
the third one he is also now he has a software house in pakistan or famco aapki ek pakistan mein company hai bahut purani jo ke basically management consultants hai he is the ceo also board member uske alawa unki ek transvity ke naam se ek software development house hai he has got also another uh, you know entity in saudi arabia तो ये वो दोस्त थे जिन्होंने साथ मिलके हमारे जो है मेरे साथ आई वर्क फॉर के एफ एच कैपिटल कोई फाइनेंस हाउस जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया कम्पाइंड बैंक है और वेरी ओल्ड 1977 में फॉर्म हुआ था तो आई वर्क विद द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म ऑफ के एफ एच विच इज के एफ एच कैपिटल तो माई सेल्फ डेट कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल और पंद्रह बीस पंद्रह सोलह साल हो गए बैंकिंग में एसोसिएटेड विद दैट तो ये हमारी टीम थी तारिक भाई जो करंट प्रेसिडेंट है ऑल्सो मुनाफा की फाउंडिंग मेम्बर्स इसके अलावा अभी स्टेप डाउन किया ताहिर बशीर हैं जो हमारे साथ हैं ही हैज सर्व टू टेनर्स एज दी प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल तो हमने जब स्टार्ट किया वी गेव इट ऑबियसली एक वर्किंग ड्राफ्ट एक वर्किंग डॉक्यूमेंट जरूरी था तो एक कंस्टिट्यूशन फॉर्म हो गई सेट अप द प्लेटफॉर्म How it gradually developed was कि पहला जो हमने पब्लिक सेमिनार किया था बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सेट कि जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज हैं इन जी सी सी एल्स वेयर उनके लिए जो एक इन्वेस्टमेंट का टूल है दैट्स ओनली रियल स्टेट तो उसके अलावा हट के क्या हो तो वी डिड अमिनार के पाकिस्तान में जो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में कौन कौन से एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर सकता है खास करके फाइनेंशियल मार्केट्स कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं तो इट वॉज मोर ऑफ एन इन्फॉर्मेशन सेशन अवेयरनेस एंड इट वेंट वेरी वेल तो वहां से फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा सर आप खाली इन्फॉर्मेशन ना दें आप स्ट्रक्चर भी करके दें हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताएं तो वहां से हमारा रोल एस जो शॉर्ट में हम पी बी एफ पी के कहते हैं वी स्टार्टेड हैविंग मोर इंट्रैक्शन वाई आर दी एम्बेसी वाई आर द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इसमें फेडरल बोर्ड भी पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी और इसमें अपॉर्चुनिटीज शेयरिंग एंड एंड यू नो कनेक्टिंग पीपल तो कोयत से अलहमदिल्ला अब देर आर बिजनेस हाउसेज जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिसेंटली अभी जो है एक ग्रुप जो है दे आर अबाउट टू ओपन अ डिजिटल बैंक एक वहाँ पे जो है इट्स सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर एम ओ यू साइन हुए रिसेंटली पी बी एफ पी के जो है यहाँ पे पाकिस्तान की सिंगल कंट्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सारा ग्राउंड वर्क जो है पी बी एफ पी के ने किया था एंड वी वर्क वेरी क्लोजली स्पेशली लास्ट फोर फाइव ईयर्स जो है बहुत क्लोजली पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू और मुख्तलि इदारे जो है पाकिस्तान में तो अलहमदिल्ला नाउ हाउ वी आर पोजिशन हेयर इज के इन वेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट या कोई भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी तो एम्बेसी भी हमें अप्रोच करती है इन टर्म्स ऑफ यू नो गाइडेंस एंड वी डू एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑल्सो के इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग समथिंग जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्यूनिटी है एक्सपर्ट कम्यूनिटी तो उनको कम अज कम जो है कुछ पाकिस्तान के हवाले से आर रोल बेसिकली स्टिल स्टेज एज फैसिलिटेटिंग ऑल दैट तो वी डोंट ओन अ प्रोसेस हम फैसिलिटेट करते हैं कनेक्ट करते हैं एंड कनेक्टिंग द राइट पीपल वेरी रिसेंटली देर इज वन बिजनेस ग्रुप जो पाकिस्तान में आना चाह रहा है सो आई मीन द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग यानी हिस्स मीटिंग वो पाकिस्तान में देर इज अ फंड स्टार्टअप तो वो अभी आई थिंक देर विल हैव हंड्रेड मिलियन डॉलर फंड जिसमें से वो 20 to 25 percent they can invest in Pakistan. So we are facilitating that also process. So in a in a nutshell, uh, networking to platform hai. This ke saath saath ham jaise yeh silsila hai trainings or webinars ke ek silsila raha hai pure char paanch saal jisme professional trainings bhi rahi hain, soft skills bhi raha hai, as simple as language, Arabic language bhi rahi hai. Anything that really just helps the community over here. so uh, just to, to summarize pbfp is a networking platform uh, just with the idea of you know facilitating uh, the flow of investments in pakistan or awareness of the investment opportunities amongst the local community plus developing jo hai aapka talent jo hai aur isme soft skills hain aur trainings so this is where we are now and i leave it to tarik bhai if he is the current president tarik mirza if he likes to add something to that sure sure uh if uh, tarik sahab if you want to add something please ji no i don't have really uh, much to add bas khali ye hai ki hamari jo trainings wagaira hoti hain wo actually sab jata voluntary basis pe hain 
और जो हमारे मेंबर्स हैं फ्रॉम विद इन मेंबर्स जो हैं वो लोग का अपने वॉल्टियर करके और मुख्त सब्जेक्ट्स पे और मुख्त टॉपिक्स पे जो है वो ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं और ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं जिसमें हमारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करके मतलब से बेनिफिट करते हैं तो इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इट टू जी सी सी लेवल एटलीस्ट ओमान में ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट हुआ है सऊदीया में भी इस पर कुछ काम हो रहा है चैप्टर करने के लिए सो दिस इज ओनली फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू ऐड प्लीज यू कैरी ऑन नाउ थैंक यू थैंक यू तारिक प्रजा साहब एंड थैंक यू मोस्ट मोहम्मद साकिब आफ्ताब साहब फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पी बी एफ इट इज इवॉल्व ओवर द टाइम नाउ आई विल अनशेयर माई स्क्रीन and um now i'll request mr shahzasa so please uh you can share your screen and uh you can carry on from uh, the first session please okay assalamu alaikum and good evening everyone so i am going to share my screen can you can you see the screen yes very much yes so as uh, mohammad kashif uh, has uh, explained very well the data science what is all it's about and uh, let me add something that data science is just a interdisciplinary field which comprises computer science mathematics and uh, all this is just like a uh, coming together of all the technologies so um, r python and all these are uh, some of the tools so as far as r is concerned i think r is uh, mainly the language uh, statistical language and is used for statistical data manipulation visualization and um, mainly it has uh, very good uh, graphical capabilities so let me discuss first uh, the agenda of today's webinar that is what is r and wh- why to learn r and uh, some overview of r and r studio then uh, comparison of r with other computing software and uh, then uses of r in finance and banking and uses of r in statistical modeling and r operating environment what types of uh, data and objects in r then financial packages in r and uh, financial risk models business use case Uh, which i will discuss later uh, about the var value at risk so let me start first with what is r uh, as i discussed earlier r is a programming language and a software environment for data manipulation calculation analysis and graphical display with open source libraries for statistics and data science and uh, r has a number of packages covering a wide range of topics such as finance time series econometrics and financial risk management like credit risk modeling and time series so basic r base r is quite uh, minimal and the add on packages enhance it, its capabilities then r has best tools for data visualization reporting and interactivity used for business and finance and you can get r uh, from this uh, uh, site and the uh, why learn r r is an open source language so it's uh, freely available secondly it it is cross platform compatible you can use uh, from uh, any platform either windows linux any and it relates to other languages like python and um, c and uh, java and it has a vast community of learners uh, students academicians and practitioners and researchers who are using r so if you learn if you are going to learn r you will become part of a vast community then it supports extensions and uh, like uh, you can extend it uh, by adding the packages available uh, there are hundreds of thousands of packages available which are uh, established by the developers so by using those uh, packages it extends the value of it then uh, it is extremely comprehensive and it is very advanced statistical language mainly it is used for statistics and it has outstanding visualization and graphics capabilities and last uh, learning r is flexible and fun so 
something about R and R Studio. Uh, you have to install first R, then you need to install R Studio. That is an IDE, Integrated Development Environment. And uh, you can use directly, but IDE, if you use R Studio, it will enhance uh, the capabilities. And for productivity purpose, I suggest you to uh, use R Studio along with R. As R Studio has a number of useful features, such as it has an editor and it has uh, certain uh, autocomplete features. Then uh, there is a CRAN, Comprehensive R Archive Network. It's a repository which uh, comprises more than 10,000 packages. So you can, if you want to install any of the package, you have to go to the CRAN website and you can install the package. And then later on, you can uh, load it uh, for each uh, session once you uh, log into R. And it, uh, the relevant tasks for financial applications, some of the uh, tasks I have mentioned here, like time series, uh, risk management, econometrics, optimization, and machine learning. Then comparison of R with other computing software, such as Excel, Tableau, Power BI. So the thing is that uh, these tools are easy to learn. But if you compare on a scale of uh, learning curve rating and uh, business capability, so you will see R has the best mix of desirable attributes, including high data science for business capability and low cost growth. And uh, it has a massive ecosystem of powerful R libraries. So where uh, 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 R has the edge as it is easy to learn also, and it has a very good um, data science capability for business. So then what are the main uh, uses or application of R in finance and banking? So R is widely used nowadays in financial sector because it provides advanced statistical tools to carry out all the necessary financial tasks. And that's why uh, we can perform a number of uh, statistical functions. We can apply number of statistical functions. We can uh, calculate the um, uh, measures of uh, central tendency averages and uh, variances, and then uh, covariances, uh, correlation between the variables. And then R is used to facilitate the analysis of customer quality, segmentation, and retention. So financial institutions can perform downside risk measurement and uh, utilize visualizations like candlestick charts, density plots, bar plots, histograms, a lot of it. And as I said earlier, that the main edge of R over the other um, softwares or tools like Excel or Tableau is that R has a ex excellent uh, visualization tools and packages uh, such as ggplot2 uh, is one of the best package, which is very, which is very famous and which is uh, very useful for uh, plotting uh, very excellent uh, and customized visualizations or graphs in R. So that, that's the main thing of uh, nowadays why R is popular because it has a very excellent uh, visualization uh, packages and tools available. And R provides tools for um, certain uh, risk models such as ARMA model, that is uh, autoregressive moving average model and uh, GARCH model that is generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. So these, these are related for to with those who are working already in risk management, they understand what are ARMA and GARCH model. But uh, in the upcoming course, I will discuss uh, some of the case studies uh, based on uh, these risk models. Then R is used for credit risk modeling, portfolio management and risk analysis. analysis. And a credit risk model is used by a bank to estimate credit portfolio and to calculate the probability of default. PD, uh, that is a component of the expected loss. Uh, you know that, uh, you might know that uh, expected loss is the product of uh, pro probability of default, PD, and the loss given default, LGD, and exposure at default, EAD. So these, uh, that's why uh, most of the banks nowadays, uh, like Bank of America and Citibank, they are using R in their uh, analysis and in their risk as a risk management tool and for visualization also. So banks apply R to measure financial losses by calculating value at risk, VAR, and expected shortfall and make use of its powerful visualization tools. Then what is R great at? R is used for data analysis, data manipulation, 
data visualization and statistical models statistical modeling but you know that uh, if you in r uh, a lot of uh, uh, ways or approaches are there to import data or to get data from various sources yeah like if you have any excel file or if you have any csv comma separated file values files uh, in your computer you can import that directly into r and then you can perform data analysis but sometimes the files uh, available in the websites you can get from the website too so these are uh, not in the tidy format and uh, then you need uh, to apply data wrangling tools to make it in a tidy format in uh, tidy format is that format which is ready for analysis so for that purpose r is very good it's used for data manipulation there are number of packages in r that are used for data manipulation such as diplyr and tidy r and which is we'll see later and data analysis we can uh, perform data analysis we can do data visualization There's a lot of packages are there in r as i discussed earlier ggplot2 is one of the famous and very good package of uh, visualization in r which is very commonly used nowadays and then uh, we can perform statistical modeling in r like as i discussed earlier the, the risk models such as the arma model and garch model uh, and we can uh, prepare we can make very beautiful uh, plots uh, by using the aesthetic function in the ggplot2 package then what are the statistical um, you know, functions we can do in r r is primarily used for descriptive statistics which summarizes the main features of data to calculate measures like central tendency dispersion or variance and the moments higher degrees of moments uh, like skewness and kurtosis so if you see the statistics uh, like uh, one uh, is the descriptive statistics which is describes that what has happened in the past so you can use the uh, measures like averages that is mean and median mode and uh, the central tendency measures the measures of dispersions and then skewness and kurtosis to uh, apply the descriptive statistics that is what what has already happened in the past then you can apply uh, prescriptive statistics to prescribe uh, the uh, decisions or uh, to um, help them help the management making the decisions then we have predictive uh, statistics that is to help in making the predictions about the future to take the, uh, make the forecasts and all this so here we are just talking about the descriptive statistics and uh, for which we use uh, in r the explore exploratory data analysis eda is the main part of uh, descriptive statistics then r is used uh, for analyzing both discrete and continuous probability distributions such as a number of type of distributions are there uh, statistical distributions are there such as normal distribution binomial and poisson distribution and then r is used for regression hypothesis testing and t tests to validate statistical models and this is the uh, uh, r operating environment so just to give you an overview of the r operating environment and here in uh, if you divide this in a in four quadrant the first quadrant at the left hand side is here you can give the uh, commands or you can apply the functions and here you can add it also this is the console and then at the upper right hand side uh, there is there is a workspace and history and whatever variables or objects you define here in the console will show you at the right upper hand here uh, whatever vari variables what kind of variables Uh, anything which is defined in r either as a variable uh, is known as objects and these are saved in the temporary memory uh, place in r that is called the workspace so here we can give commands in the uh, right hand side the lower area is the files and plots whatever plot you make will show here then a list of packages in r Uh, this is uh, there are, these are some of the few packages but r contains hundreds of thousands of packages so in this list you can see the tidy r plotly and gg plot 2 which is a very good uh, and very uh, excellent uh, visualization package in r and then we have mass package and carrot package shiny package a lot of packages are there and certain financial packages are uh, also available in r uh, like quant mode and qrm data and f portfolio f basics f import which we will see in the upcoming course 
and then data types in R. R has an, um, basic data types like character, numeric, integer, like in other languages, Python also. And R has various types of data structures such as vectors, list, matrices, and uh, factors, which we will see later in detail. Here the purpose is to just to give you an overview about what is R. Then we have a number of packages like uh, QRM data that is for quantitative risk management. And a number of um, uh, stock, stock index data sets, which we can import by using this package, QRM. As I discussed earlier that there are a number of ways, uh, and this is a confusing thing, but uh, the thing is that you have to use the best package and uh, you have to learn either two or three approaches to get the data, otherwise you will get confused because there are hundreds of thousands of packages available. So this uh, uh, QRM is one of the package to fetch the data and it has uh, a large uh, uh, number of uh, data sets comprising Dow Jones index and DJ constituent index, FTSE 100 index, and then S&P 500 index and foreign exchange rates. So this we will see uh, in the uh, course uh, how to import the data and how to uh, uh, get the data set and how to do data manipulation, how to uh, perform the ordering, indexing of data and uh, how to apply summary statistics, the statistical functions, which gives the minimum value, maximum value, uh, the first quartile, the second quartile, that is median, the third quartile, and how to plot and uh, make a visualization uh, in the plot uh, graphical format. So and second uh, package is the quant mode package, which is stands for quantitative financial modeling. And it has three main functions to, it is used for uh, downloading data, charting or visualization and technical indicators. And then a lot of, uh, from a lot of websites, uh, these are the sources from where you can get the data like Google, Yahoo Finance, uh, US Fred and Bloomberg, et cetera. A, lo a lot of data sets are available there. So you just, or even if you want to get the data from the World Bank web website, so there are uh, the ways through which you can get the data directly from any website, and then you can uh, perform your analysis on the data. So you can also download the prices directly from the website, like uh, Yahoo Finance. This is the main R screen, it is R Studio. And here I have taken the data, like you can see in the upper right corner, it's showing the AAPL for Apple, AMZN for Amazon and Microsoft. So this is the data from Microsoft. It's showing the open, high price, low price, close, volume and adjusted price. So down I have applied the command get symbols, then in the, as a vectors, we have to give a, Catenate that C, Apple, Microsoft, Amazon. And then we can apply the uh, command view Apple and it will show us uh, at the upper left corner the data set for the company Microsoft or Apple or whatever. So in that way, uh, we can apply a number of uh, chart functions like I've applied here chart series, Apple, then it's a, it has given me the uh, graph at the uh, upper uh, down corner in the left side. Then uh, we have uh, certain indexing, ordering uh, functions to apply on all these company data sets such as Apple. AAPL is the ticket for Apple, then Microsoft and this. A number of companies data sets are available there. So we can uh, do ordering of data, we can do indexing and we can get data from the data frame. Data frame is, is a term used for like, it's just like a spreadsheet program uh, having a number of rows and columns. The columns are the variables and the rows are the observations. So we can get any particular row or any particular column that is called the indexing. Like I have applied here, Apple one uh, and in the square bracket one colon three comma one colon two, it means fetch the data of uh, rows from the Apple data set. One colon three means uh, first to third row and one colon two means first to second column. So first is the row location and second is the 
column location. So it will fetch the data from the first three rows and first two columns only. Any the open prices and the high prices. It will not give us the all columns. So it, this is some of the methods of uh, indexing to get the, from the data sets particular uh, rows or column values. Then we have uh, time series. Uh, there are a number of packages in R which can be used for time series data because the time series data is um, that data, which is um, the data is uh, it is reference to the time, like yearly data or monthly data or quarterly data. If you have uh, your company's quarterly sales data, so you can convert this into a time series data by using R. And then you can perform a number of functions on that data. You can plot that time series data. Like if you can see here in the, in the screen, uh, the data for Apple and the GS company uh, is shown in the plot. So these are there are certain kinds of uh, time series, like stationary time series and non-stationary time series. So a stationary time series is that whose uh, mean of the series is constant and the variance is constant. That is that property that when variance is constant of a time series that is called homoscedasticity. If the variance of a time series is not constant, that is called heteroscedasticity. So these are the concepts which will be covered in uh, my quantitative uh, or statistical area in the data science. First, uh, the statistics is very important. So in the start of the course, we'll give you an introductory statistics for data science, and we'll um, go through all the basic concepts. Then the business use case uh, value address, that is mostly banks and financial institutions use VAR to measure the expected loss. And what is uh, value address or VAR? VAR is the maximum expected loss at X percent confidence interval level for N days. Like a bank calculate or estimate that what will be the maximum expected loss, let's say at 99% confidence level, that for the next 10 days, uh, what will be the maximum amount of loss? So for this purpose, to calculate uh, the estimated loss, banks normally use VAR. And R has a number of functions to calculate VAR. So for an example, for example, a 99% VAR of 5 million USD implies that we are 99% certain that over the next 30 days, the loss will be less than 5 million USD. This is the maximum amount of loss which will be uh, incurred, which we are uh, estimating for the next 30 days. And we are 99% confident. This is the confidence level means the loss will 99%. We are sure that the loss will not exceed uh, by this amount, 5 million USD. Similarly, we can say that 1%, there is a chance or we are 1% certain that over the next 30 days, the loss will be greater than 5 million. So th this, this is uh, what war gives us the expected loss for a certain number of days with the uh, certain number of a uh, percent of the confidence level. But VAR has also um, uh, a disadvantage or drawback that it does not give us that what will be the risk after the beyond this VAR level. So then the expected shortfall will come. Expected shortfall gives us the uh, amount at, uh, beyond the VAR. So which uh, we'll see in detail later. And this is uh, our uh, studio screen. You can see on your screen. And here in the upper right corner, it's showing whatever the variables I have defined, like alpha, confidence interval. Uh, as I mentioned in, uh, in the computation of VAR, we need a confidence level that this, we are 99% sure or we are 90% sure that what will, what will be the expected loss in the next uh, 10 days or 30 days. So we in R, we have to define these variables first, like alpha should be the level of significance. If we have a, a confidence level of 99%, that definitely the alpha is 1% uh, or 0 0.01. If we have 90% confidence interval, then the delta the alpha or significance level definitely change. So we have mu. I have defined variable here. Uh, I have given variable mu for the average 0 0.04. And sigma is the volatility, which is used on, normally in risk management. Uh, sigma is uh, calculated, uh, standard deviation is used for the uh, volatility or risk. And here I have applied that in, uh, in the hashtag, this is a comment, 99% VAR with uh, mu is 4% and sigma 
uh, volatility is 3% and our alpha is 0 0.0 because our confidence level is 99%. So the 1% is the alpha level of significance. So I have applied the formula Q norm in R and alpha, mu, sigma, and lower delta 2, and then this, it solved uh, the value address for me, this one, 0 0.0100. 0. So this is the way we will see later in the course. And these are some of the sources for R. Uh, if uh, you are learning R, you can go to these websites and you can get the latest updates, like rc.org. Then we have a stack overflow and then we have Kaggle data science community that is very famous. And now over to Mr. Kash, uh, Mohamed Kashif for the uh, Q&A and anything. Um, thank you, thank you, uh, Shahzad sir. So let uh, Q&A will be after me. First, I request karta hun, uh, Kashif Nasab sir. Wo, uh, Python for finance ko explain kar Thanks a lot. Aisa karta hai ki aap apni share unscreen kar le, Shahzad sir. Or okay. Kashif Nasa machine share the link. Okay? So please. Uh, Apan share the link or wo share the link. You are done? G, up ne unshare the link, please. G. Okay, thanks a lot. So, Kashif um, uh, please, up uh, uh, Python will take Thank you, Shahasa, for this detail. The Yago Kuzim Ben Kanevi Bati. So, Uskusko upne some coffee text of rice Kalia. Thank you. Uh, please, Kashif Nasa. Sarkum. Hello, everyone. Please. Uh, Media was a Yari Abo. Perfect. Take care. So, हम पहले देख लेते हैं कि पाइथन क्या है पाइथन फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स ठीक है व्हाट इज पाइथन ठीक है पाइथन जो है बेसिकली एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है इसके अंदर जो है डायनामिक टाइप वैसे बेसिकली डायनामिक टाइप का मतलब ये स्पेसेस और टैब्स यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ या अगेंस्ट कली ब्रैकेट जिस तरह से सी और सी प्लस प्लस में यूज होते हैं इसके अंदर थर्ड जो चीज है वो है आपकी ऑटोमेटेड गार्बेज कलेक्शन गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आपने डेटा सेट्स लोड किए अब पाइथन खुद डिसाइड कर उसका अपना एक एल्गोरिथम बना हुआ है जो करता ये है कि अगर वो देखता है कि ये डेटा सेट्स यूज नहीं हो रहा तो वो उसको खुद ही मेमोरी से अनलोड कर देता है ठीक है तो आपकी मेमोरी जो है ना वो ज्यादा फिल नहीं हो पाती जिसकी वजह से होता है क्या है कि आप करंट डेटा सेट्स पे फोकस करते हैं ना कि आप ये सोचते रहे कि यार ये मैंने पिछला वाला डेटा सेट्स जो है वो लोड किया था तो वो मेमोरी घेर रहा है या क्या है तो वो खुद ब खुद ये इसको गार्बेज कलेक्शन जब ये प्रोसेस चलता है इसका तो ये खुद ब खुद ही डेटा अनलोड करता है या वो इतना मिनिमाइज कर देता है कि जब रिकॉल किया जाता है तो वो फौरन रिकॉल हो सकता है अच्छा इसके अंदर Multi programming paradigms and basically what I get a job as a software engineering side page at the head to scan the K parameters of the is my what I yeah hey okay a key imperative escape pair on a program is like a style to the echo the imperative what I echo the functional what I echo the procedural echo the object oriented you basically imperative or imperative more that you have a cabin as a declare cut and statements take care get up just as I'm really cut a import pandas as PD to you have declared current game by man of not you have pandas go report library take it फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है इसमें होता है क्या है कि आप फंक्शनल्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर आप बेसिकली फंक्शंस डिफाइन करते हैं और फिर आप उस फंक्शंस को आप अपने डेटा सेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली फंक्शन फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पैराडिगम को भी सपोर्ट करता है प्रोसीजरल लैंग्वेज जिस तरह से बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब है कि लाइन बाय लाइन स्टेप्स परफॉर्म करते हैं यानी कि जिस ऑर्डर में आपकी स्टेटमेंट्स लिखी है उस ऑर्डर में ये परफॉर्म करता है ठीक है ये 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 पैराडाइगम भी इसके अंदर सपोर्ट करता है चौथी है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही वास्ट कांसेप्ट है और 
जो सबसे ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो ज्यादा जावा थी जो जावा पॉपुलर भी और वो जावा की पॉपुलर होने की बेसिक वजह इस ये थी कि वो बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हामिल थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता ये है कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आप अपने वेरिएबल्स वगैरह या फिर अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं जिसको आप री कर सकते हैं आपको दोबारा से वो स्टेटमेंट्स या वो फंक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं होती आप उसी पैरामीटर्स को यूज करते हुए आप जो है उसके अंदर अपनी क्लासेस और सब क्लासेस बना सकते हैं पाइथन बेसिकली ग्यूडो वैन रोसम ने 1980s में एज अ टीचिंग लैंग्वेज ये इंट्रोड्यूस की थी जो शेल और प्रोग्राम उस जमाने में शेल स्क्रिप्टिंग होती थी शेल सिस्टम बेसिकली लिनिक्स ही होती थी उस वक्त तक उस वक्त तो विंडो विंडोज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी सिर्फ आपके पास एक डॉस की स्क्रीन टाइप ही चीज होती थी जिसमें शेल स्क्रिप्टिंग होती थी और आपके पास जो है ना उस टाइम पे बैश होती थी बैश भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो उस टाइम पे मौजूद होती तो जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगाज हुआ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इवन जो आपका पाइथन है इसके अंदर भी एक सबसेट है जिसको सी पाइथन कहला जाता है जिससे पाइथन की जो स्पीड है उसकी फंक्शनलिटी को इनहेंस किया गया स्पीड अप किया गया थ्रू सी प्रोग्रामिंग अच्छा पाइथन जो है जो उसके नाइनटीन एटीज में तो ये एज अ टीचिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी लेकिन जो फर्स्ट रिलीज हुई थी ये ट्वेंटी ट्वेंटी uh, फरवरी 1991 में हुई थी जो जिसको अब तक यह समझ लें आप 31 वन ईयर्स इसको हो चुके हैं पाइथन पाइथन क्यों अच्छा पाइथन को जब ये गुडो वैन रोजोन ने बनाने की मेन वजह ये थी कि आप सी लैंग्वेज से अगर आपके पास थोड़ा सा अगर यूज टू अगर आपके नॉलेज है या फिर आपने उनकी स्क्रीन वगैरह देखी है तो बहुत ही वर्बोस लैंग्वेज है वर्बोस लैंग्वेज है मतलब क्या मतलब ये होता है कि आपको एक एक चीज उसमें डिफाइन करनी पड़ती है यानी कि मुझे इंटीजर भी डिफाइन करना पड़ता है इंटीजर है यानी यानी मैं जो वेरिएबल होगा इसकी डेटा टाइप क्या होगी ये किस तरह से परफॉर्म करेगा उसकी मेमोरी एड्रेस मेमोरी किस तरह से लिंकिंग होगी क्या होगी जो पाइथन है उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसको ये सारे स्टेप्स वो खुद ही परफॉर्म कर लेंगे यानी कि अगर मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा ए इज इक्व टू थ्री तो पाइथन इसको खुद ही समझ लेगा कि भाई थ्री पॉइंट जीरो नहीं लिखा हुआ ये थ्री लिखा हुआ है तो इसको खुद भी इसकी डेटा टाइप एज्यूम कर लेगा इंटीजर तो ये इसकी एक खास बात थी जो पाइथन की जो जिसमें आपको जो वर्बोस लैंग्वेज थी वो जो है ना उसको कम किया गया है और और प्रोग्रामिंग को और लर्निंग को इजी बनाया गया थर्टी वन ईयर्स हो चुके हैं मेच्योर और सपोर्टिव पाइथन कम्युनिटी इनकी पाइथन इनकी बेहतरीन कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है पाइकॉन ऑस्ट्रेलिया पाइकॉन यू एस जियम वगैरह पाइथन हर जगह पे यूरोप में भी इनकी इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको पाइथन कम्युनिटी की बहुत सारी आपको जो है आपको कहते हैं वीडियोस मिल जाएंगे उनकी कॉन्फ्रेंसेस मिल जाएंगी जहाँ पे ये लोग अपने आके जो भी चीज होती है ये लोग शेयर कर रहे होते हैं या पाइथन में जो चीज नई इंट्रोड्यूस होती है या कोई ऐसे टॉपिक जो मुश्किल होते हैं उनको आसान करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती हैं अच्छा ये वाली जो अब होता है अब बेसिकली सपोर्ट इस तरह से मिली है इसको कि इसको जो बेसिकली एक कहलाया जाता है फैंग फैंग बेसिकली फैंग ग्रुप कहलाया जाता है फैंग बेसिकली फेसबुक एमेजोन नेटफ्लिक्स और गूगल को कहा जाता है अच्छा यहाँ यहाँ पे बेसिकली जब ये इसको एज इसको अडोप्ट किया गया है बेसिकली गूगल की जब शुरू की जो प्रोग्रामिंग भी हुई है वो पाइथन के ऊपर ही हुई है इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप बॉक्स में शुरू की जो ड्रॉप बॉक्स की जब ऐप बनी थी और जो चीजें पहले उसकी आई थी उसके पीछे बेस जो पीछे बैकएंड था कंपोनेंट था वो पाइथन के ऊपर ही बेस था इसी तरह से ये सब चीजें आप देखेंगे जैसे फेसबुक में आपको दिख रहा होता है रिकमेंडेशन सिस्टम दिख रहा होता है बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम जो है ना ये पाइथन के ऊपर ही रन हो रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे आपने कोई अमेजॉन अमेजॉन प्राइम वगैरह पे या नेटफ्लिक्स पे अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही आप कोई मूवी देखते हो उसकी नीचे उसकी वो चीजें देख रहा होता है या कौन कौन सी और रेकमेंडेड रेकमेंडेड फिल्म बेसिकली करता गया है कि नेटफ्लिक्स आपकी जो आपकी हिस्ट्री होती है जो आपकी प्ले हिस्ट्री होती है उससे आपकी एक प्रोफाइल डेवलप करता है उस प्रोफाइल से क्या होता है कि उसको ये अपना फिर एल्गोरिथम रन करता है उस एल्गोरिथम रन की बेसिस के ऊपर आप 
स्कॉर्पियो जो है ना ये सजेस्ट करता है कि आपके जो उसने पर्सनैलिटी बनाई उसके हिसाब से ये आप अगर आप लेट से कि अगर आप एडवेंचर फिल्म्स के शौकीन हैं या फिर साइफाई फिल्म्स के शौकीन हैं या कोई कभी आपने एवेंजर्स देख ली तो वो आप देखेंगे एवेंजर्स के साथ नीचे रिकमेंडेड फिल्म में आपको ट्रांसफॉर्मर्स और इस तरह की बहुत सारी जो साइफाई मूवीज है वो भी देना शुरू कर देगा और रिकमेंडेशन सिस्टम है इसका बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम जो है आपका ये पैसन पे ही रन हो रहा है गूगल गूगल में आप जाते हैं गूगल जाते हैं गूगल लॉग इन करते हैं जैसे आप गूगल पे आप लिखते हैं व्हाट तो उसके आगे वो सजेशन देना शुरू कर देता है वो सजेशन क्या है कि वो गूगल का अपना रिकमेंडेशन सिस्टम है ये बेसिकली बैक पीछे रिकमेंडेशन सिस्टम से इसके पीछे एक डेटा एनालाइज और डेटा प्रोसेस लगा हुआ पीछे एक समझ लें एल्गोरथम्स बिल्ट हुए हैं जो आपको आपकी सर्च को ईज बनाने के लिए जो इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए गए फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टी ओ बी आई टी ओ टी आई ओ बी एक इंडेक्स है जो आपके बेसिकली लैंग्वेज के पैरामीटर्स एक डिफरेंट पैरामीटर्स उसको उसकी बेसिस के ऊपर लैंग्वेज की रैंकिंग को वो रैंक करता है और ये लैंग्वेज ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्वेंटी ट्वेंटी वन की पाइथन ही रही है अच्छा हंड्रेड्स ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज एंड फेवर अगर आप इनकी एक वेबसाइट है डब्ल्यू पाई पाई पी वाई पी आई डॉट कॉम बेसिकली ये इसके अंदर सारे के सारे पैथन के फ्रेमवर्क है और आपकी लाइब्रेरीज वहां है जब भी आपको कुछ इंस्टॉल करना होता है आप पाई पाई पे जाते हैं किसी भी लाइब्रेरी बुक कहते हैं वहां पे आपको पिप इंस्टॉल करके आपको एक कमांड दी जाती है कि इसके जरिए आप जो है ना लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई होती है कि ये क्या परफॉर्म करती है किस तरह से परफॉर्म करती है तो लास्ट मैंने देखी थी तकरीबन ये जो है तकरीबन 200 200 लाख प्लस जो है इसकी लाइब्रेरीज जा चुकी हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्रॉस प्लेटफॉर्म है मतलब ये इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी कि आप मैक ओएस पे भी जो आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है विंडोज लेनेक्स और आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है बिल्कुल ये उसी तरह से उसी पैरामीटर्स पे उसी अंदाज में रन होगा जिस तरह से मैक ओएस पे होता है जिस तरह से विंडोज पे होता है जिस तरह से लिनिक्स पे होता है जिस तरह से यूनिक्स पे होता है तो ये इसकी एक खास चीज है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी कि अगर मैंने विंडोज पे अगर वो चीज स्क्रिप्ट लिखी है तो वो हंड्रेड परसेंट मैक ओएस पे भी चलेगा और लिनिक्स पे भी चलेगा एप्लीकेशन डोमेन्स ऑफ पाइथन बेसिकली मैंने आपको पहले बताया ये जनरल पर्पज पर इसका कभी भी कोई डेटा साइंस में आने का नहीं था लेकिन डेटा पे पाइथन जब इंट्रोड्यूस की गई तो इसको जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली ये इसके जो डोमेन्स है ना इसके जेंगो है ये वेब डेवलपमेंट में जेंगो एक बहुत वेब फ्रेमवर्क है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर बिल्कुल आप जिस तरह से आपकी अमेजोन वगैरह ये पूरा आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं इसी तरह से इसका एक और भी फ्रेमवर्क है जिसके फ्लास्क कहते हैं उसके अंदर वेब डेवलपमेंट हो जाती है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ये यूज होती है उसके अलावा ये टेस्टिंग्स में भी यूज होती है जैसे अगर आपने कोई फ्रेमवर्क वगैरह बनाया तो उसकी टेस्टिंग के लिए या आपने या अपना कोई मॉडल वगैरह टेस्ट करना है उसकी टेस्टिंग के लिए भी यूज होती है मशीन लर्निंग में ये बहुत आगे निकल जाए थ्रू द ईज ऑफ यूज ठीक है क्योंकि वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों किस तरह से ये आगे जो है ना ये मशीन लर्निंग में ज्यादा प्रोग्रेस की है इसकी मशीन लर्निंग में मतलब अब अगर आप देखें तो ज्यादा लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो पाइथन की ही ज्यादातर लाइब्रेरीज होती हैं जो मशीन लर्निंग एआई और ओपन सीवी के अंदर मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज यानी कि आप थ्रू रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जो है ना आप उसका डेटा उसका जो टेक्स्ट है वो एनालाइज कर सकते हैं सारी चीजें कर सकते हैं उसके बाद वेब स्क्रैपिंग के लिए बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है इसकी इतनी आप अगर आप जाकर देखें तो इसकी बेहतरीन किस्म की वेब स्क्रैपिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर रिक्वेस्ट्स रिक्वेस्ट एच टी एम एल उसके अलावा ब्यूटीफुल सूप है स्क्रैपी है फ्रेमवर्क है इतने फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं कि आप अपनी वेब की कोई चीज भी ऑटोमेट कर सकते हैं यानी कि अगर मुझे डेटा पुल करना है और मैंने मुझे यहाँ से डेटा उठाना है इस इस पैरामीटर से डेटा उठाना है वो सारी चीजें आप अपने पास स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं ये मैं अपना पैथन के वेबिनार के अंदर भी बताया जिसमें मैंने ए की साइट से जॉब साइट से वहां से मैंने डेटा को पुल किया था उसकी एक्सेल फाइल बना के एक्सेल फाइल बना के उसमें डेटा स्टोर किया था इसके अलावा बिग बिग डेटा के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप हो गया बिग डेटा में पाए स्पार्क बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस इसकी जब सपोर्ट आई थी पाए स्पार्क एज अ पाए स्पार्क तो इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि जो 
इसके अलावा भी जो बिग डेटा के अंदर इसकी फुटप्रिंट्स बहुत अच्छे हैं जो मैं अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो जिसकी वजह से आउट ऑफ कोर आउट ऑफ कोर डेटा सेट्स भी आप पाइथन के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के ऊपर पांडा जब नंपा इंट्रोड्यूस हुई थी नाइनटीन में और ये जब रिवैम्प होके टू थाउजेंड में एज ए नंपा यूज पहले तो ये न्यूमेरिकल के नाम से थी इसके बाद फिर जब ये 2005 के अंदर नंपाई के नाम से जब इंटरव्यू हुई तो इसने पाइथन को न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन का हामिल बनाया इससे हुआ ये कि आप अपनी पाइथन के ऊपर अगर आप नंपा इंस्टॉल कर ले तो आप साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और ये फिर यूज भी होने लगी इन चीजों में अगर आप देखें जितनी भी आपकी सिमुलेशन होती थी जैसे मतलब आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए जो सिमुलेशन क्राइटेरिया होता है जो सिमुलेशन होती थी जो डेटा न्यूमरिकल की एक एबसेंस थी जो, जो पहले मैट प्लॉट लेप के अंदर यूज होती थी तो इसके बाद फिर पार्टनर्स भी यूज होने लगी उस चीज मतलब ये नंपाई भी यूज होने लगी तो बेसिकली ये और जो आपकी पांडा लाइब्रेरी है उसकी जो बेस भी नंपाई है नंपाई के जो स्ट्रक्चर्स हैं टू डी स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे वन डी और टू डी स्ट्रक्चर को लेके पाइथन पांडा आगे बढ़ा है और उसने उसके अंदर फिर फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ये है कि अब आप देखें तो माइक्रो पाइथन्स के नाम से भी आप देख रहे अब उन्होंने पाइथन को इतना शॉर्ट कर दिया है कि अब आप माइक्रो कंट्रोलर्स जिसमें जिसमें सिर्फ लैंग्वेज सी यूज हो सकती थी क्योंकि उसका फुटप्रिंट बहुत कम है तो अब वो माइक्रो माइक्रो पाइथन के नाम से भी आना शुरू हो गई है और इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज ही यूज हो रही होगी उन माइक्रो कंट्रोलर्स को कंट्रोल करने के लिए पाइथन जो है बेसिकली मैंने आपको वैसे बताया कि ये फैंक के अंदर हुई है इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये नेटफ्लिक्स के अंदर जेपी मॉर्गन चेज है ये बैंक है बेसिकली ये आप वहां पे भी ये लोग यूज कर रहे हैं इसको ठीक है नासा के अंदर ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक कैलकुलेशन जब नंपाई आई थी तो उसके बाद नासा में भी ये यूज होने यूट्यूब तो ऑलरेडी गूगल का पार्ट है तो ये ऑलरेडी ये यूज कर रहा होता है तो ये कुछ कंपनीज है जो पाइथन यूज कर रही है for your data for data analysis for data analysis and simulations and machine learning and deep learning python for big data and analytics jisse se maine bataya ki wo pandas hi first library thi jo jisne jisme uh, 2d dimensions ka data aaya aur samajh le ye python pandas ko excel of python kaha jata hai basically aap iske andar wo sare feature wo sare perform kar sakte ho sari cheeze perform kar sakte जो एक्सेल में कर सकते हैं लेकिन आप एक्सेल से ज्यादा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आप कुछ भी पैरामीटर यूज करके आप जो है इसके अपना डेटा को किसी तरह से मोल्ड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिप्रोड्यूसेबल है मतलब मैंने जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उसको मैं अगर डेटा कुछ दूसरा लेट से वन मंथ का डेटा मेरे पास है मैंने उसको भाई ये स्टेप्स परफॉर्म किया मेरे पास एक एंड रिजल्ट निकला तो मैं जब मेरे पास दूसरा डेटा सेट आएगा तो वो सारे फंक्शंस उसी के ऊपर परफॉर्म होगा और विद इन सेकंड और विद इन टू विद टू थ्री सेकंड्स वो उसका आउटपुट रिजल्ट निकाल के आपको प्रोवाइड भी कर देगा तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की वजह से बहुत ज्यादा इसका जो है आया है और जो पार्टनर्स है बेसिकली जब इसका समझ लें एपीआई और उसकी एपीआई इतना ज्यादा क्लीन और इतना ज्यादा इंटरक्टिव uh, और इतना ज्यादा समझ लें इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली था कि इसको बिग डेटा लाइब्रेरीज ने भी इस एपीआई को यूज एपीआई का मतलब यह है कि जो सेंटेक्स uh, और जो uh, जो सेंटेक्स जिस तरह से पढ़ना में अगर मैं डेटा एनालिसिस के लिए इम्पोर्ट uh, कोई फिल्टर uh, का फंक्शन लगाना हो तो उसमें जिस तरह से फिल्टर का फंक्शन यूज होता है तो ये इन चारों लाइब्रेरीज में भी उसी तरीके से ही यूज होता है तो उसकी जो पांडर्स की एपीआई थी ये दास बेसिकली दास मोडेन वैक्स और ये पोलर आरएस ये बेसिकली ये वो लाइब्रेरीज हैं ये बिग डेटा लाइब्रेरीज हैं इसको इसकी एपीआई बिल्कुल पांडर्स की तरह कहीं यानी कि अगर आप पांडर्स चलाना सीख लेते हैं उसके ऊपर काम करना सीख लेते हैं तो अल्ट, तो अल्टीमेटली आप समझ लें डास के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं काम मॉडर्न के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और वैक्स और पोलर के ऊपर भी तो आपको एक लाइब्रेरी सीखने से तीन चार लाइब्रेरिया सीखने को मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू बेटर बिग डेटा एनालिटिक्स इसके इसके अलावा मैं जिस तरह से पहले भी जिक्र किया कि 
अपाची स्पार्क की पाए पाए अपाची स्पार्क की भी इसके अंदर सपोर्ट है पाए स्पार्क जिसमें आप एसक्यूएल पाए स्पार्क के ऊपर आप एसक्यूएल से डेटा एनालाइज कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा uh, uh, के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस का कॉन्सेप्ट है यानी कि आपका डेटा सेट जो है ना वो अलग अलग जगह पे पड़े हुए अलग अलग डेटा बेस वो सबको एक जगह कम्बाइन करके सब काम कर सकता है पाइथन का जो डेटा साइंस टेक है बेसिकली मेजर लाइब्रेरीज तो ये हैं ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है खास तौर पर मशीन लर्निंग एन ए में और विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली इनकी लाइब्रेरीज आई हैं तो जो अभी जो मेरा कोर्स होगा हमारा हमारा जो कोर्स होगा उसके अंदर पांडास इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर प्लॉटली मैट प्लॉटले सीबोन वो के नहीं होगी सीबोन होगी देन मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर हम लोग साइकट लर्न यूज करेंगे और इसके अलावा हम लोग जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि वो इंटरफेस जो हम यूज करेंगे थ्रू स्क्रिप्ट फॉर आवर स्क्रिप्टिंग वो जुपिटर होगी और स्पाइडर होगा इसके अलावा वी एस कोड भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो जुपिटर जुपिटर नोटबुक ये सारी चीजें जो है ना इस तरह से रन करेंगे इसके अंदर अब हम आ जाते हैं पांडास पांडास क्या है पांडास बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसमें सीक्वेंशियल जो डील करती है सीक्वेंशियल और टेबलर डेटा में इसमें इसमें आप जो है बेसिकली आप एनालाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जो है ना एफिशिएंट मैनर में बेसिकली जिस तरह से अगर आप एक्सेल में अगर परफॉर्म करने जाए टू थ्री लैक रोज है और अगर वो डेटा तकरीबन कोई दस बारह कॉलम्स के ऊपर जा रहा है तो उसको उसके तो उसको ओपन करना भी सबसे बड़ा मुश्किल है और उसके ऊपर कुछ डेटा एनालिसिस भी परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप उसके पेपर लगा के या फिर खाली समय का फॉर्मूला लगा दें अकाउंट लगाए तो वो समझ लें वो गहरी नींद में चला जाता है तो ये सारे के सारे उसके जो एक्सेल के पिटफॉल्स हैं जिसके बाद उसके अंदर एक्सेल के अंदर फिर नई चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई है खैर लेकिन जो पाइथन के अंदर जो पांडास है बेसिकली पांडास उस हद तक आपकी सपोर्ट uh, um, करता है जितनी आपकी रैम है जितनी आपकी रैम है ठीक है अगर आपकी रैम सिक्सटीन जी है तो ये डेटा सेट आराम से उस चीज को अकोमोडेट करें सिक्सटीन जी बी डेटा के हिसाब से जो डेटा है उसको जो आराम से मेमोरी में अकोमोडेट कर देगा पार्टनर्स क्यों बेसिकली इसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं जो आपके रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यानी कि जो आपने एक डेटा सेट्स के ऊपर काम किया वो दूसरे डेटा सेट्स के ऊपर भी आप आराम से कर सकते हैं सिर्फ स्क्रिप्ट में आपको सिर्फ इंपोर्ट और आपको जो डेटा सेट्स की लोकेशन है वो चेंज करनी होगी उसके अलावा पूरा वो जो है ना आप इसके अंदर री रन कर सकते हैं एनालिसिस आप माइग्रेट कर सकते हैं स्प्रेड सीज यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेल के कुछ लिमिटेशन है तो उसके बाद जो हमारे पास टूल्स आते हैं वो ये पाइथन और एस क्यू एल ही एफिशियंटली हैंडल्स लार्ज डेटा डेटा मंचिंग ई टी एल टूल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं ई टी एल हो सकते हैं यानी कि आप कोई काम करके आपको आपको डेटा बेस में डालना है तो वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं एनालिसिस और मॉडलिंग में यूज होता है वेब स्कैपिंग और डेटा एक्सेस में भी यूज होता है अब पार्टनर्स uh, के अंदर जो uh, सबसे पहले जो लाइब्रेरी जो पार्ट uh, जो पाइथन के अंदर सबसे पहली लाइब्रेरी आती है uh, वो आती है मेट प्लॉट लेप बेसिकली पांडास के अंदर भी मेट प्लॉट लेप के ए यूज की गई है उसमें आराम से आप पांडास के पांडास में रहते हुए आप मेट प्लॉट के ये चार्ट परफॉर्म कर सकते हैं सी बॉन जो हमारी सेकेंड लाइब्रेरी होगी ये बेसिकली ये आप स्टेटिस्टिकल प्लॉट्स और ये इतने ब्यूटीफुल प्लॉट्स वगैरह इस पर बना सकते हैं थर्ड वन जो हमारी होगी वो प्लॉटली होगी प्लॉटली बेसिकली हो जो ये लाइब्रेरी बेसिकली इंटरेक्टिव लाइब्रेरीज है तो इसमें आप डेटा के ऊपर आप होवर करेंगे तो उसके उसके पैरामीटर्स भी वो डिफाइन कर रही होगी और सब कुछ कर रही होगी ये कोर्स किंग के लिए फाइनेंस प्रोफेशनल जो अपना अपस्किल करना चाह रहे हैं बिग डेटा ठीक है जो हैंडल करना चाहते हैं बिग डेटा है, बियॉन्ड एक्सेल स्प्रेडशीट बिगना और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स जो दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं उनके लिए है डेटा एनालिस्ट जो पाइथन को एज अ टूल यूज करना चाहते हैं टू विजुअलाइज मेट्रिक्स एंड ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेसेस 
डेटा एनालिस्ट जो अपने करियर को एडवांस करना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं वो टेक इंथुजियस्ट हैं वो आर पैशनेट अबाउट डेटा एंड वांट टू गेन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे इस कोर्स के बाद जो है आप अंडरस्टैंड करेंगे पाइथन को बेसिक्स जो भी होंगी पाइथन की आप एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन की स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं डेटा एनालिसिस पांडा आप लार्ज डेटा सेट्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं ऑटोमेट कर सकते हैं अपने रिपीटेटिव टास्क को बेसिक एडवांस और स्टेटिस्टिकल प्लॉट्स जो हैं आप मेट प्रोडक्ट ऑफ सी बॉन्ड के थ्रू आप बना सकते हैं इंटरेक्टिव डायनेमिक विजुअलाइजेशन आप प्लॉटले के थ्रू बना सकते हैं लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मशीन लर्निंग टॉपिक्स हैं वो भी इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं कोर्स आउटलाइन जो है पाइथन की वो इस तरह से होगी कि पाइथन का कैश कोर्स होगा एक जिसमें डेटा टाइप्स वेरिएबल असाइनमेंट्स और ये सारी चीजें बताई जाएंगी फिर पांडास को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा पांडास के डेटा फ्रेम्स क्या हैं सीरीज क्या होती हैं फिल्ट्रेशन वर्किंग विद टेक्स डेटा रिशेपिंग ग्रुप बाय मर्जिंग ज्वाइनिंग एंड कंकैटिनेट डेटा फ्रेंड्स को किस तरह से कंकैटिनेट परफॉर्म कंकैटिनेट और ज्वाइन किया जाता है वर्किंग विद डेट एंड टाइम्स इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट डेटा विजुअलाइजेशन विद डिफरेंट प्रोटिंग लाइब्रेज जो हमारी थ्री लाइब्रेज मैंने जिक्र किए हैं वो इंट्रोडक्शन टू मशीन ले साइकिल लन से हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे रियल वर्ल्ड के स्टडी हम लोग परफॉर्म करेंगे जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे हाउस इज प्रेज ऑन द बेसिस ऑफ आर डेटा रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म किया और उसके बाद हम लोग चर्न एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को किस तरह से रिटेन कर सकते हैं इसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम लोग कॉमन एक्सेल टास्क जो परफॉर्म करते हैं वो हम पाइथन में पांडस के थ्रू किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं ये इसका स्क्रिप्ट्स होंगे जो हम बताएंगे और इसके अंदर चीज होगी सॉर्टिंग होगा डेटा किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं मल्टीपल और सिंगल मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर फिल्टर कर सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं मर्च कर मर्च किस तरह से हम कर सकते हैं स्प्रेडशीट uh, जो डिफरेंट सिंगल स्प्रेडशीट और मल्टीपल स्प्रेडशीट उसको सिंगल स्प्रेडशीट में किस तरह से हम मर्च कर सकते हैं वी लुक अप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इफ की लॉजिक हम किस तरह से लगा सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं सम इफ किस तरह से हम पांडास में परफॉर्म कर सकते हैं सब टोटल्स वगैरह पांडास में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं हाईलाइट किस तरह से कैसे कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस तरह से एक्सेल में होती है हम उसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जो इसका लास्ट पार्ट होगा वो होगा ऑटोमेशन ऑफ रिपेटेड टास्क हम किस तरह से एक्सेल फाइल्स एक्सेल फाइल्स को आ, उसकी शीट्स को कम्बाइन कर सकते हैं कम्बाइन शीट इन एन एक्सेल फाइल इन टू वन शीट स्प्लिट कर सकते हैं डेटा मल्टीपल शीट्स के अंदर और इसी तरह से हम विंडोज शेड्यूलर के ऊपर काम करेंगे हम विंडोज शेड्यूलर के थ्रू पाइथन स्क्रिप्ट किस तरह से रन कर सकते हैं और ऑटोमेशन ऑफ टास्क हम किस तरह से पाइव एन थर्टी टू लाइब्रेरी को यूज करते हुए उसके उसके टास्क किस तरह से ऑटो किस तरह से विंडोज टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं थैंक यू थैंक यूटो काशिफ thank you thank you kashmir sir for um, this amazing overview of uh, python for finance so aap uh, agar apni screen unshare kar lenge to main phir uh, ahmed manzoor sahab ko request karunga ke um, wo uh, he can continue with the with the session on blockchain क्या चीजें देख के चलेंगे आपकी वीडियो मुझे नजर नहीं आ रही आपने ऑन की है जी मेरी वीडियो ऑन है ऑन है बाकी सबको नजर आ रही है वीडियो जी जी मेरी वीडियो आ रही है सबको जी जी ऑन इतना जरूरी है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है यानी आप किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके आए जैसे अभी काशी भाई ने शराब भाई ने बात की के वो थोड़ा टेक्निकल लेकिन इसके अंदर ब्लॉक चेन के इसके अंदर हम यूज केसेस और आइडियाज पे ज्यादा बात करेंगे इसमें प्रैक्टिकल इतना नहीं होगा लेकिन हम ये देखेंगे कि आप फाइनेंस में रहते हुए अपनी जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या वट जो भी आपका वो है उसको किस तरीके से ब्लॉकचेन को उसका पार्ट बना सकते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन इज नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसीज ओनली 
ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें के आ जाता है जिसके अंदर और ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डिजिटल आइडेंटिटीज आ जाती हैं देन आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब चीजें तो हम उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि आपने अगर जाके ना डिप्लॉय करना है किसी जगह पे लाइक देखें आ, मेरा ख्याल है कि हम सारे उस लेवल पे हैं कि आ, अब टीम्स डिप्लॉय करती हैं हम डिप्लॉय नहीं कर रहे होते नॉर्मली तो हम यूज केसेस पे बात करेंगे ब्लॉकचेन के अंदर और उसको फिर आगे से जब यानी कि नेक्स्ट कभी होगी चीज तो फिर आ, जो भी आपकी टीम होगी उसको फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ लेके आएंगे राधर देन के हम ब्लॉकचेन जैसे एक कॉम्प्लेक्स चीज को बड़ा मुश्किल बना के और मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या इनके ऊपर बात करनी शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि दैट्स अ बैड आइडिया क्योंकि ब्लॉकचेन में अभी तो इम्प्लीमेंटेशन और रिसर्च बहुत ज्यादा चल रही है तो आप इसके ऊपर इस बात को जब समझ जाएंगे लाइक के जी मैं अगर आपको मिसाल दूं कि एविएशन में ब्लॉकचेन का क्या काम है फाइनेंस में तो चले हैं एविएशन के अंदर जब आपने कोई चीज परचेज करनी है कोई जैसे कहें कि कोई स्पेयर पार्ट परचेज करना है आपने फाइनेंस रिक्वायर्ड है उसकी मेंटेनेंस होनी है फाइनेंस वहां पे भी रिक्वायर्ड है आइडेंटिटीज uh, के लिए अगर सपोज करें एक बंदा शहर मुल्क से बाहर जाना चाहता है और वो स्टेट बैंक के पास ब्लैक uh, लिस्टेड है या आपका जो भी uh, बैंक है वहां पे ब्लैक लिस्टेड है तो वो नहीं जाना चाहिए उसका वीजा ही नहीं मिलना चाहिए ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप सारी चीजें ब्लॉक पे ले आते हैं तो ब्लॉक एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसके चीजें एड हो सकती है डिलीट नहीं हो सकती तो और दूसरी चीज ये कि ब्लॉकचेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ जितने एक्सपर्ट सिस्टम दुनिया में बैठे हैं वो ये बात करते हैं कि एआई ब्लॉकचेन के बगैर नहीं चल पाए क्योंकि एक ट्रायंगल है जो मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ टूल्स बताने की कोशिश करता हूँ कि टूल्स कैसे काम करेंगे जैसे आई है आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो डेटा गैदरिंग टूल है यानी आपकी जो वॉचेज हैं या और वट आपके स्मार्ट कार्ड हैं कोई भी चीज आप ले लें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो डेटा गैदरिंग टूल है Then, blockchain data keep, data keeping tool है, data storage है, वो अपने पास डेटा स्टोर कर लेगा ए आई उस डेटा की बेस पे बेसिकली आपको रिजल्ट दे रहा होगा आपकी आपकी जो लाइफ को ना ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहा होगा तो ए आई इज बेसिकली प्रोडक्टिव टूल प्रोडक्टिविटी टूल तो ये एक्चुअली चीज है और हम इसी के ऊपर बात करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स uh, चीजों में uh, यानी टाइम के साथ साथ जाएंगे राधर देन के हम फॉरन से उनमें चले जाएं वो हम नहीं करेंगे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको समझाते हुए चीजें आगे की तरफ लेके जाएंगे इनशाला तो उसमें यूज केसेस आएंगे आर्किटेक्चर लेवल आएगा व्हाइट पेपर राइटिंग आएगी देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये एक छोटा सा कोर्स कॉन्टेंट होगा जिसको हम बहुत डिटेल में इनशाला डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो होती है ना वो ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ ट्रेनर सिखा रहा होता है मजे की बात है ट्रेनर सीख भी रहा होता है ये एक सबसे मजे का जो मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पे सबसे अच्छी चीज लगती है ना वो ये लगती है कि जी इसमें हम भी सीख रहे होते हैं क्योंकि आप भी प्रोफेशनल्स हैं हम भी प्रोफेशनल्स हैं तो बेसिकली टू वे ट्रैफिक चल रही होती है दिस इज नॉट समथिंग कि जी हम आ गए हैं तो जितना हमें आता उतना किसी को भी नहीं आता मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारे लिए वो लर्निंग है ताकि हम उसको किसी और जगह पे डिस्कस कर रहे होंगे कभी आने वाले दौर में तो दिस इज बेसिकली वट वी कैन डू और इसको एक जर्नी की तरह लीजिएगा दैट्स माई रिक्वेस्ट मैं कभी भी ट्रेनिंग को ट्रेनिंग नहीं कहता हूँ मैं ट्रेनिंग को हमेशा जर्नी कहता हूँ तो दैट इज दैट इज इट फ्रॉम माई साइड जी काशिफ भाई अप टू यू एंड थैंक यू अहमद मंजूर साहब फॉर दिस अमेजिंग ओवर व्यू थैंक्स अलॉट अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा काशिफ नाथ साहब से कि अब वो कुछ एस uh, के जो टूल है उसको थोड़ा डिस्कस कर लें फिर हम वी विल बी ओपन फॉर क्यू एन ए सेशन सो काशिफ नाथ साहब ओवर टू यू आप अपनी स्क्रीन का शेयर करना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं इट्स यू ओके वेलकम बैक एस को फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल वॉट इज एस क्यू एल एस क्यू एल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो मैनेजिंग डेटा और रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज होती है बेसिकली ये नाइनटीन सेवेंटीज में ये ये जो है आई बी एम ने डिवेलप की थी जिसको इन्होंने पे इंट्रोड्यूस किया जिसके बाद ये समझ लें इसका बहुत 
बड़ा फुटप्रिंट है बहुत इसको टाइम हो चुका है इसको लेकिन ये इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद भी आज भी ये उतनी ही इन है जितनी दूसरी लैंग्वेजेस हैं वाई एस क्यूएल एस क्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एनी डेटा एनी एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब वाई जितने भी डेटा बेसिस हैं जितना भी डेटा है आपको डेटा बेसिस के अंदर ही मिलता है अब डेटा बेसिस की वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया है कि आप ना तो उसको सी एस वी फॉर्मेट पर आप निकाल सकते हैं सी एस वी फॉर्मेट पर आप निकालेंगे तो आपके पास स्टोरेज नहीं होगी अगर आपके पास हंड्रेड जी बी का डेटा है देन वट विल यू डू विद डेट डेटा ठीक है तो वो डेटा बेसिस डेटा बेसिस क्यों यूज होते हैं डेटा बेसिस ये एनालिटिक्स के लिए क्यों क्योंकि डेटा बेसिस आर क्वाइट फैस्ट एसक्यूएल बहुत ही फास्ट लैंग बहुत ही फास्ट है इसका जो आराम से ये डेटा को बहुत तरीके से हैंडल कर लेती है जो के दूसरी जो टूल्स हैं जैसे जैसे स्पेशल टूल है अगर आप बात कर लें ओपन ऑफिस की एक्सेल की तो ये नहीं हो उसको कर सकता है वैसे भी लिमिटेशन है वन मिलियन रोज की वन मिलियन रोज के ऊपर तो वो डेटा ही नहीं खोलने देता उसके अलावा वो यू नहीं करने देगा आपको एस जो है बेसिकली वेरियस इंडस्ट्री में यूज हो चुकी हैं आप देख लें जितने भी आपके ई हैं इनके पीछे जो यूज हुई है बेसिकली वो डेटा बेस मैनेजमेंट टूल्स या डी ही हैं और एक आप देख लें सेप देख लें इसके अलावा जितने भी आप देख लें टर्मिनोस टी ट्वेंटी फोर देख लें और उसके पीछे जो भी जो भी सपोर्ट है जो भी है उसके पीछे एक डेटा बेस है उस डेटा बेस की कोई ना कोई लैंग्वेज है जिस तरह से अगर आप सेप की बात करेंगे सेप के अंदर एन सी एस सीक्वल यानी कि एस का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि रिकोगनाइज है थ्रू बॉडी और अगर आप ऑरेकल की बात करेंगे तो ऑरेकल में थोड़ी सी ट्विकिंग है लेकिन मेजर पार्ट एन सी एस क्यूएल है यानी कि नाइनटी जो है वो एन सी एस क्यूएल है यानी कि अगर आप एक एस क्यूएल सीखते हैं तो आप डिफरेंट डेटा बेस पे एक ही चीज परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट विदाउट एनी प्रॉब्लम कुछ चीजें हैं जो उसमें फर्क है क्योंकि हर एक ने अडॉप्ट किए हैं हर एक ने अपने हिसाब से मोल्ड किए हैं इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है अपने हिसाब से कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं तो एस हर इंडस्ट्री में यूज हो चुका है ईआरपी में यूज डेटा बेस की ये लैंग्वेज ही है और थर्ड वन है एस क्यूएल इज द फर्स्ट एनालिटिक्स यू नीड टू मास्टर टू गेट अवर जॉब अगर आप कोई भी डेटा एनालिसिस या फिर डेटा एनालिसिस की जॉब देखेंगे तो उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये एस ही होती है कि आपको एस की बेसिक क्यूरीज आनी चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा पुल कर सकें डेटा पोल कर सकें डेटा मैनिपुलेट कर सकें क्योंकि वो इतना बड़े साइज का डेटा होता है कि आप उसको अपने सिस्टम पे नहीं उतार सकते और दूसरा ये कि आपके पास ग्रुपिंग क्राइटेरिया आप अपने डेटा को इस तरह से मोल्ड कर लेंगे जो आपका रिक्वायर्ड डेटा आप उस हिसाब से उस डेटा को उतारें ताकि उसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकें एस क्यू एल हेल्प क्लीन अप द डेटा एट स्केल यानी कि मैं आपको बताया कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जितनी बड़ी आपकी हार्ड डिस्क है उतना बड़ा डेटा होगा सपोर्ट करेगा मैप डिफरेंट रिपोर्ट्स टुगेदर यूजिंग अ कॉमन फील्ड इसके अंदर जॉइंट फंक्शंस बड़े बेहतरीन किस्म के जॉइंट फंक्शन लगते हैं जिस तरह से वीलो कप एक्सेल में यूज होते हैं इसी तरह से जॉइंट फंक्शंस लग जाते हैं एक्सपोर्ट भी आराम से सी एस वी एक्स सी एस वी और एक्सेल के अंदर बड़े आसानी से ये डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है इसका मेरे जो एक फ्रेंड है उसने मुझे एस क्यूएल की थोड़ी सी जो है ना स्टेटिक्स मुझे भेजी थी वाई एस क्यूएल एस क्यू एल वाइज अगर अवेलेबल जॉब देखें पाकिस्तान में तो आप देखें एस क्यू एल का सबसे नंबर वन पे ही है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड जॉब अवेलेबल है और ये डेटा जो एनालाइज हुआ हुआ मई एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू का डेटा है सेकेंड नंबर पे पाइथन है थर्ड पे एक्सेल है एंड फोर्थ पे टैबलो और इस तरह से बाकी लैंग्वेजेस है एस क्यू एल फॉलोड बाई पाइथन एक्सेल इन इज डिमांडेड मोर देन कम्बाइंड डेटा फॉर BI बी आई टूल्स लाइक पावर बी एन यानी कि फर्स्ट डेट फर्स्ट जो आपका किसी भी जॉब में अगर जाके कोई भी चीज़ आप कोई भी फर्स्ट टाइम फर्स्ट टास्क जो परफॉर्मेंस तो उसमें सबसे पहले आप एक स्प्रेडशीट खोलेंगे जो एक्सेल ही होगी देन इसका एक और एनालिसिस भी उन्होंने मुझे भेजा कि स्किल वाइज अवेलेबल जॉब्स इन मिडल ईस्ट स्किल वाइज मिडल ईस्ट में क्या है और जॉब्स वर्ल्ड वाइड ओवर वाइड क्या है तो SQL और Python ही SQL है उसके बाद फॉरवर्ड बाय पाइथन देन जावास के बेसिकली जावास के जो है आपकी वेब वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है उसके बाद एक्सेल है सेप एंड देन द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस एंड डेटा बेसिस बेनिफिट्स क्या है 
built for data volume and integrity it was specifically designed for managing data in relation database it is therefore very good at handling large volume of data it is also robust at data integrity is at its score iski ek to ye speed hai aur data volume data ko process karne ka jo hai ye uski कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर जो सर्वर की प्रोसेसिंग पावर उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है जितना अच्छा सर्वर होगा उतनी अच्छी प्रोसेस करेगी सिंपल टू लर्न है अगर मैं ये बात करूँ ना तो ये एस क्यू एल पाइथन से भी जब मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है जो मैंने सीखी है वो एस क्यू एल ही थी और एस क्यू एल नहायत ही ज्यादा आसान है जब मतलब समझ लें आप इंग्लिश की स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे और वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज है डेटा साइंस स्टेक की ऑटोमेशन आप इसके अंदर जो है क्यूरीज लिख के अपना डेटा को रिक्वायर्ड फॉर्म होगा क्योंकि ये भी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है इसके अंदर जो आप स्टेप्स परफॉर्म करते हो उस स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए ये अपना एक जो है ऑटोमेशन uh, आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं जिस तरह से मैंने एक्सेल के अंदर जो है अपना डेटा बेस सर्वर्स के ऊपर मैंने अपना टी और जो भी जी का डेटा वो मैंने लिंक किया हुआ था थ्रू एस इन एक्सेल थ्रू पावर क्यूरी Who is this course for? This SQL is designed for students and profession who want to learn the essential data management tools to get into the data science or analytics field. Basically, जो data science में और analytics field में आ जाए आना चाहे अब तो finance में भी अगर आप हैं तो आपको पहले ये होता था कि आपको IT department आपको CSV वगैरह आप provide करते थे लेकिन अब directly वो इतना बड़ा data भी इतना बड़ा data हो गया और CSV का volume भी इतना बड़ा होता है कि अगर उस तो वो शेयरेबल ही नहीं होता और हाँ मखाई में वो जो है डेटा जो डिस्क की स्पेस भी बहुत है तो ऑलरेडी एक जगह पे डेटा मौजूद है उसका आप वो सर्वर का एक्सेस दे देते हैं आपको अब आप अपना मैनेजमेंट स्टूडियो वगैरह या फिर जो भी आपकी रिक्वायर्ड जो आपके पास रेलिवेंट आईडी होगी उसके ऊपर आप अपना डेटा पोल कर सकते हैं तो आ, वेदर यू आर कंसिडरिंग अ न्यू कैरियर इन डेटा साइंस और अप स्किल अपना अप स्किल करना यानी कि आपने एक्सेल देख लिया है एक्सेल की लिमिटेशन देख ली है तो एस क्यू एल एक नया एक स्टेप फर्दर है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के थ्रू उस फॉर्म में डेटा ला सकते हैं उस वॉल्यूम में डेटा ला सकते हैं जो आप एक्सेल पर प्रोसेस कर सकें फॉर न्यू ग्रेजुएट्स हु आर कंसिडरिंग अ डेटा साइंस एनालिटिक्स कैरियर दिस कोर्स कवर्स रियल वर्ल्ड स्किल यूज केसेस टू मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर जिस तरह से अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में मोहम्मद काशिफ ने जिस तरह से बताया कि अब जो जॉब्स आई उसके अंदर एस क्यू एल जो है समझ लें पार्ट पार्सल हो गया है अब वो मैंडेटरी उसमें बोलते तो ये हैं लेकिन मैंने भी अभी करंटली जो जॉब्स के अंदर मैं लिंक इन जॉब्स के अंदर जो मैंने चीज एक चीज नोट की है वो यही है कि अब एस बहुत ज्यादा इन होने लग गई है क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आप आईटी आपको सी फाइल्स नहीं देती अब आईटी आपको डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस देती है कि आप अपना डेटा पुल करें और रिक्वायर्ड जो आपने इन्फॉर्मेशन या फिर जो डेटा एनालिटिक्स करना है या फिर जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है उसके थ्रू आप बना सकें फॉर जॉब कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम नॉन स्टेम स्टेम मतलब ये है कि जो स्टेटिक्स है मतलब कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसके अलावा जो तो ये उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स uh, है जो अपने रेज्यूमे पे पुट कर सकते हैं दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर ये बिल्कुल बिगनर्स है इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्राइवे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलेंगे और uh, आप जो है आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे लर्निंग आउटकम क्या होंगे आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन डेटा बेस एंड इट्स यूज इन इंटरप्राइज के डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस क्या होते हैं डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या होता है डेटाबेस किस तरह से बनते हैं क्या होता है यूज एस क्यू एल टू एक्सट्रैक्ट डेटा एंड राइट कॉम्प्लेक्स क्यू टू आंसर आप आराम से अपनी जो भी आप जो, जो मतलब आराम से आप अपनी एस क्यू एल क्यूरी सिस्टम यहाँ पर आराम से राइट कर सकते हैं इवन ज्वाइंट्स भी लगा सकते हैं जिसमें जो मल्टीपल टेबल्स के थ्रू डेटा एक जगह पे एक टेबल पर लाना चाहते हैं वो अभी आप आराम से आप काम कर सकेंगे understand different business cases business use cases and most important how to apply best practice to real company data so this as a har company ke andar jo data hai uska alag hi hisab hota hai to aap aapko jab aapke paas 
रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपको पता है कि आप डेटाबेस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मुझे डेटा किस तरह से पुल करना है और किस तरह से मेरे लिए फिजिबल होगा कि मैं उसको आ, अपने रियल वर्ल्ड सिनारियों में उसको यूज करूँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे पास जब मुझे डेटा और एकल के डेटा की फीड मिली थी तो मैंने उसके ट्रायल बैलेंस की क्यूरीज मैंने बना के अपने एक्सेल के अंदर उसको इनकॉपरेट कर लेती सब चीजें मैंने अपनी मैनेजमेंट अकाउंट्स को उसको से ऑटोमाइज कर दिया था गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस थ्रू टू हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स इसमें हम दो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें ट्रेंड एनालिसिस होगा और सेल्स एनालिसिस होगा ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको एस आती है और आराम से आप एस के अंदर एस क्यू एल एज रेजिम पे पोर्ट भी कर सकते हैं उनके जो इंटरव्यूज वगैरह उसके जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको आंसर भी कर सकेंगे आराम से एस क्यू एल का फाइनेंस फॉर फाइनेंस प्रोफेशन हमारी जो कोर्स आउटलाइन होंगी उसमें हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हम एस क्यू एल क्या होगी इसमें एस क्यू एल का इंट्रोडक्शन होगा जो आई डी हम लोग यूज करेंगे उस आई डी की थोड़ा उस आई डी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाएगा उसके बाद थोड़ा सा उसकी फंक्शनिटीज बताई जाएगी हम लोग किस तरह से इसको इसके ऊपर किस तरह से काम करेंगे फिर हम लोग डेटा बेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे उसके अंदर के डेटा बेस क्या होते हैं किस तरह से बनते हैं किस तरह से क्यूरी होते हैं उसके बाद हम लोग सिलेक्ट क्यूरीज लिखना सिखाएंगे उसके बाद फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है वेयर क्रॉसेस के थ्रू हम वो भी देखेंगे हम बिल्ट इन फंक्शन और एक्सप्रेस को यूज करेंगे एस के अंदर ज्वाइनिंग टेबल्स करेंगे ज्वाइन टेबल्स करेंगे यानी कि तीन चार टेबल्स है उसके बाद डेटा हम लोग पोल करके लाएंगे रेलिवेंट जिस तरह से हम लोग व्हील को परफॉर्म करते हैं बिल्कुल उस तरह से हम एस में भी थ्रू ज्वाइंस हम ये काम कर सकते हैं हम सब क्यूरीज किस तरह से बना सकते हैं क्यूरी विद इन अ क्यूरी उसको हम सब क्यूरी कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे कि हम विद स्टेटमेंट के थ्रू कॉमन टेबल किस तरह से हम टेम्पोरी टेबल्स बना सकते हैं यूनियंस किस तरह से यानी कि हम जो दो एस क्यू का किस तरह से हम उसको यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह हम उसके अंदर अप्लाई करके डेटा को अपना रिकॉर्ड डेटा पोल कर सकते हैं ग्रुपिंग एंड समराइजिंग जिस तरह से आप देखते हैं एस क्यू एल में आप मतलब एक्सेल में आपने देखा होगा कि पेवेट टेबल के थ्रू आप यूज कर सकते उसके अंदर एक और भी होता है फंक्शन जो कहलाता है ग्रुपिंग का आप वो भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर आप एस के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं किस तरह से आप ग्रुप और अपना समराइज कर सकते हैं डेटा ऑन द फील्ड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम टाइम फंक्शन यानी कि मैं अगर आ, मुझे मेरे पास डेट्स हैं और मैं चाहूं कि मैं इसका क्वार्टर बना लूं तो उसको क्वार्टर में किस तरह से डेटा पोल कर सकता हूं क्वार्टर किस तरह से क्वार्टर का क्वार्टर का डेटा किस तरह से बना सकता हूं हाफ ईयर का डेटा किस तरह से बना सकता हूँ ईयर एंड का डेटा किस तरह से बना मेरे पास तो डेट्स थ्रू ट्रांजेक्शन होती है डेटा बेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है तो हमें वो फिर जिस तरह से अगर आप जाए तो पावर क्यूरी के अंदर और पावर पेवेट के अंदर पावर बी में जिस तरह से टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है इसके अंदर भी इसी तरह से टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन मौजूद है इसके अलावा जो है हम इसके अंदर केस स्टडी हम करेंगे जो एडवेंचर वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट का एक डमी डेटा है डमी कंपनी का डेटा है जिसमें हम लोग ट्रेंड एनालिसिस और सेल्स एनालिसिस परफॉर्म करेंगे जिससे आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशन की एक पहलू मिलेगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू एस क्यू एल एंड देट्स इट तो हमारे कोर्स की ये एक एक पूरा जो एक स्क्रिप्ट है जिसमें किस किस वीक पे कब कौन कौन सा लॉन्च हो रहा है तो ये ट्वेंटी सेवन को यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम लॉन्च कर रहे हैं स्टार्ट करेंगे देन विल स्टार्ट विद विल गो विद पाइथन फिर ईद अजहा की ब्रेक है फिर ब्लॉक चेन और फिर हम एस पे आ जाएंगे Uh, इसकी टाइमिंग अगर मैं बता सकूं तो ये फ्राइडे और सैटरडे को है एज फर एज डेज आर कंसर्न इसका स्टार्ट ट्वेंटी सेवन्थ को हो रहा है और ट्वेंटी अगस्त को ये इट विल बी ऑफ सो ट्वेंटी सेवन्थ मई से स्टार्ट हो रहा है थ्री मंथ स्ट्रेच इन थ्री मंथ इस लाइव कोर्स का सेशन स्पेशली फॉर द फर्स्ट सेशन विच इज द आर वो पाकिस्तानी टाइम नौ से ग्यारह होगा सिर्फ स्पेशली फॉर आर Uh, फिर उसके बाद uh, जो अदर सारे सेशंस हैं उनको uh, हम आठ से लेकर दस तक करेंगे पाकिस्तानी टाइम जुमे जुमे रात सॉरी फ्राइडे और सैटरडे को इंशाल्लाह तो ये उसकी एक एक डिटेल है बाकी uh, जो कोर्स के कंटेंट हैं वो uh, 
ग्रुप में शेयर कर दिए हुए थे तो अगर एनी पार्टिसिपेंट्स वांट एनी एनी मोर डिटेल सो वो तारिक साहब को या शिजाज साहब को रीच कर सकते हैं तो वो वो हमारे पास वो क्वेरी आ जाएगी तो विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी अदर क्वेश्चन और वी कैन आई थैंक दी दी पीडीएफ ग्रुप हां सर अगर आपकी स्पेशली ये भी देखेंगे अगर वो कोशिश ये हो कि अगर कोई इवेंट कोई कवर करना हो या कोई चीज इवेंट पर ओके सो आई थिंक मैं uh, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पी बी एफ टी का uh, उन हायर uh, मैनेजमेंट का शिराज साहब का कि उन्होंने इस वेबिनार uh, को पॉसिबल बनाया एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द एक्सपर्ट्स उन्होंने टाइम सेपरेट किया और इस इस डिटेल वेबिनार को जो हमने प्लान बेसिकली एक घंटे का किया था लेकिन इट वॉज डिटेल इंगेजिंग सो हमें वक्त का पता नहीं चला मैंने अभी सिर्फ टाइम देखा सो थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस और वी विल बी स्टार्टिंग दिस वन इन इन नेक्स्ट फ्राइडे सो इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड प्लीज डू लेट मिस्टर शिजाज साहब और मिस्टर तारिक साहब नो सो वी विल डेफिनेटली प्रोसीड विद दिस वन थैंक यू थैंक यू द एक्सपर्ट्स एंड थैंक यू द पी बी एफ ग्रुप एंड द मैनेजमेंट कश्यप भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की और आपकी पूरी टीम का जिसने आप लोगों ने टाइम निकाल के और पी बी एफ के मेम्बर्स के लिए एक स्पेशल सेशन अरेंज किया और शॉर्ट नोटिस पे किया बड़ा अच्छा बड़ा डिटेल्ड सेशन था माशा अच्छी बातें मतलब लोगों के लिए बहुत सारी कुछ चीजें कॉन्सेप्ट के लिए कुछ जो एम्बिगटीज थी वो भी क्लियर आउट हुई हैं और हमारे माशाल्लाह नई मिर्जा भाई जो हैं ये खुद माशाल्लाह आईओटी और क्या नाम है एआई के बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत माशाल्लाह ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं ऑलरेडी काफी अर्से से माशाल्लाह तो उनको भी मतलब जारी बता कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी उनको आई होप नहीं भाई आपके ये क्वेश्चन आर आंसर्ड वेल एंड और शहजाद भाई का खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया हमारा और आपके दरमियान जो चीज़ें थी और वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अवेलेबल टू द पी बी एफ के मेम्बर्स It's a pleasure. It's a pleasure, Tariq Sahab, Shah uh, Sahab, and all the participants. Thank you. 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 Thank you.